హలో ఎవరివన్ గత రెండు నెలలుగా వెయిట్ చేస్తున్న యూనివర్సిటీ పోస్ట్ నోటిఫికేషన్ నిన్న నైట్ అంటే అక్టోబర్ థర్టీ నైట్ ప్రతి ఒక్క యూనివర్సిటీ వాళ్ళ యూనివర్సిటీ సైట్స్లో నోటిఫికేషన్ పెట్టడం జరిగింది బ్యాక్లాగ్ పోస్ట్కి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ ప్రొఫెసర్స్కి సపరేట్గా నోటిఫికేషన్ పెట్టడం జరిగింది అయితే అందరికీ చాలామందికి వచ్చిన మేజర్ డౌట్ ఏంటి అంటే యూజీసీ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం మామిడాల జగదీష్ యూ యూజీసీ చైర్మన్ చెప్పిన గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్ట్కి పిహెచ్డి మ్యాండేటరీ కాదు అని చెప్పడం జరిగింది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్లో కానీ ప్రతి నోటిఫికేషన్లోని ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియాలో డి పాయింట్ నెంబర్ డి పిహెచ్డి రిక్వైర్డ్ అని ఇవ్వడం జరిగింది నోటిఫికేషన్స్లో చాలామంది దీని గురించి డౌట్స్ రేజ్ చేస్తున్నారు సో యూనివర్సిటీస్కి రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేసేది యూనివర్సిటీ గ్రాంట్ కమిషన్ యూజీసీ వాళ్ళు చెప్పిందే ద ఫైనల్ రూల్ సో వాళ్ళు ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ ప్రకారం పిహెచ్డి ఈజ్ నాట్ మ్యాండేటరీ సో త్వరలో ఒకటి రెండు రోజుల్లో ఒక గైడ్ లైన్ ఇవ్వడం జరగచ్చు పిహెచ్డి అవసరం లేదు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్కి అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్స్కి పిహెచ్డి కావాలని గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వచ్చు సో ఎవరు తొందరపడకండి వన్ ఆర్ టూ డేస్లో ఒక గైడ్ లైన్ రావచ్చు విత్ అదర్ థింగ్స్ ప్రతి ఒక్క యూనివర్సిటీలో ఫార్మసీకి ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ కేటగిరీలో ఇవ్వడం జరిగింది లుక్ ఎట్ ద వేకెన్సీస్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో సెవెంటీన్ వన్ సెవెన్ ఎస్కేయూ శ్రీ కృష్ణదేవరాయ యూనివర్సిటీలో టెన్ శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ తిరుపతి టెన్ ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ టెన్ ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ రాజమండ్రి సిక్స్ పోస్ట్ కృష్ణా యూనివర్సిటీ సిక్స్ పోస్ట్ ఎస్పిఎంవివి శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం వన్ పోస్ట్ ఎస్పిఎంవివి ఓన్లీ ఫర్ ఉమెన్ అది ఒక పోస్టే ఉంది సో ఓవరాల్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫార్మసీ రిలేటెడ్గా అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టులు సిక్స్టీ వరకు ఉన్నాయి ద అదర్ థింగ్ కొంతమంది మా పర్టికులర్ కేటగిరీలో పోస్ట్ లేవు ఎలా అని అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు బీసీడీలో పోస్ట్ లేవు ఏం చేయాలని ఒకరు అడిగారు సి ప్రతి ఒక్క నోటిఫికేషన్లో అట్లీస్ట్ ఒక ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పోస్ట్ ఓపెన్ కేటగిరీకి వదులుతారు ఓపెన్ కేటగిరీ అంటే ఏ కేటగిరీ వాళ్ళైనా మెరిట్లో తెచ్చుకున్న వాళ్ళు అందులో ఇస్తారు సో ఓపెన్లో వాళ్ళు ట్రై చేయాలన్నమాట ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ వన్ యూనివ అప్లికేషన్ ఫీజు ఈజ్ అ లిటిల్ బిట్ ఎక్స్పెన్సివ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎలిజిబిలిటీ మీరు అప్లికేషన్ ఫీజు డీటెయిల్స్లో చూస్తే అందరికీ ఎలిజిబిలిటీ ఇవ్వడం జరిగింది ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళకే కాదు ఈవెన్ ఓవర్సీస్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియాన్స్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు వాళ్ళకి ఫీజు ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ పెట్టడం జరిగింది సో ఫీజు బీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ అన్రిజర్వ్డ్ వీళ్ళందరికీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎస్సీ ఎస్టీ పర్సన్ విత్ డిజబిలిటీస్ పీబీడీ వీళ్ళందరికీ టూ థౌజండ్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో ఇది ద అదర్ థింగ్ సి మీరు అప్లై చేసే ప్రతి యూనివర్సిటీకి సెపరేట్గా అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది అన్ని అప్లికేషన్లో నవంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్లోగా ఆన్లైన్ పోర్టల్ ఇవ్వడం జరిగింది అందులో అప్లై చేసి హార్డ్ కాపీస్ కూడా యూనివర్సిటీకి పంపించాలి ఇండివిజువల్ యూనివర్సిటీకి అప్లై చేసేటప్పుడు ప్రతి యూనివర్సిటీకి ఈ ఫీజు పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే ఉంది ఒక్క ఫీజుతో అన్ని యూనివర్సిటీస్ అప్లై చేయడం కాదు స్పెషల్గా ఇవ్వడం జరిగింది ఏమిచ్చారంటే దే హ్యావ్ టు పే సెపరేట్ ఫ్రీ ఫర్ ఈచ్ టెస్ట్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఇది డిఫరెంట్ ఆ ద లాస్ట్ వన్ పే స్కేల్ ఎలా ఇస్తారంటే యూజువల్గా అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ లెవెల్ టెన్ అని చెప్పి పే స్కేల్ ఒక బ్యాండ్ ఇస్తారు ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టు వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అని అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్ దీన్ని బేసిక్ పే బ్యాండ్ అంటారు అంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అనేది బేసిక్ పే దానికి మళ్ళీ డిఎన్ఎస్ అలవెన్స్ డిఏ హెచ్ఆర్ఏ హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ అని యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి ప్రస్తుతం ఉన్న నామ్స్ ప్రకారం డిఎన్ఎస్ అలవెన్స్ థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది నా హెచ్ఆర్ఏ నైన్ టు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది జస్ట్ ఎయిట్ ఎస్ టెన్ పర్సెంట్ యావరేజ్గా టెన్ అనుకుంటే అంటే నైన్ పర్సెంట్ కొన్ని సిటీస్కి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ కొన్ని సిటీస్కి ఉంది సో థర్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఈ నైన్ ఆర్ ఎయిటీన్ యాడ్ అవుతుంది సో ఓవరాల్గా ఒక ఎయిటీ థౌసండ్ వరకు పే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కమింగ్ టు ద సిలబస్ అండ్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ సీ అందరూ అనుకున్నట్టు పేపర్ వన్ పేపర్ టూ లేదు ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ పేపర్ టూ అంటే సబ్జెక్ట్ పేపర్ మాత్రమే ఉంది వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ త్రీ మార్క్స్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీకి టోటల్ ఎగ్జామ్ నా ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీలో మళ్ళీ నెగిటివ్ మార్క్స్ ఈచ్ నెగిటివ్ మార్క్ ఈచ్ నెగిటివ్ ఆన్సర్కి మైనస్ వన్ నెగిటివ్ అవుతుంది ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ 
సెకండ్ లెవెల్కి స్క్రీన్ అవుతారు మౌసి కట్ ఆఫ్స్ ఏపీపీఎస్సి లెవెల్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ లిటిల్ బిట్ డిఫికల్ట్ వన్ ఈ కట్ ఆఫ్స్ తెచ్చుకోవడం కొంచెం కష్టపడాలి మీరు ప్రీవియస్ పేపర్ని అనలైజ్ చేసి యూ విల్ అండర్స్టాండ్ సో ఫస్ట్ గోల్ ఏంటి అంటే సి ఈ పిహెచ్డి వాళ్ళకే ఇచ్చారు ఎంఫామ్ వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ లేదు ఇవన్నీ క్లియర్ అవుతాయి వన్ టూ డేస్లో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే సిలబస్ ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయింది సో నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ సిన్సియర్గా సీరియస్గా చేయండి ఛాన్స్ మళ్ళీ రాదు దెర్ ఆర్ సిక్స్టీ పోస్ట్ అదే దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ నోటిఫికేషన్ ఫర్ ద పాస్ట్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఇంకొక ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ వరకు నోటిఫికేషన్ ఉండదు ఎందుకంటే అడ్మిట్ అయిన వాళ్ళందరూ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ రిటైర్మెంట్ చేయొచ్చు మళ్ళీ త్వరలో నోటిఫికేషన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో స్టార్ట్ యూర్ ప్రిపరేషన్ ద ఫస్ట్ గోల్ ఈజ్ మినిమమ్ ఆ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ తెచ్చుకోగలగాలి మినిమమ్ వన్ ఎయిటీ మార్క్స్ ఆర్ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ కేటగిరీ వైజ్గా తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి సిలబస్ కాపీ తీసుకొని స్లోగా గో త్రూ ద యూనిట్స్ మేక్ ఏ ప్లాన్ అండ్ స్టార్ట్ యూర్ ప్రిపరేషన్ నేను ఎవ్రీ డే ఐ విల్ స్టార్ట్ అప్లోడింగ్ వీడియోస్ ఇన్ మై ఛానల్ నా ఛానల్ ఫాలో అండి యూ విల్ గెట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ త్వరలో క్లాసెస్ కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాను ఐ ఐ గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ వెన్ ఐ గెట్ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ ఇన్ వన్ వీక్ ఆర్సో ఐ విల్ స్టార్ట్ ద క్లాసెస్ ఇన్ ఫార్మ్ అప్ అనేషియా యాప్ ఆల్సో మిగతా డీటెయిల్స్ అన్ని ఐ విల్ బి అప్లోడింగ్ ఇన్ మై ఛానల్ ఆల్ ది బెస్ట్